Órale, pasó. Salve, care amiche e care amici. Qui il vostro Santen Chan che vi saluta a tutte e tutti voi e si sta filmando con questa filmatrice Everio JVC che purtroppo bisogna connettarla a un televisore perché possa filmare. Ho tempo di fare questo video e quindi faccio questo video in un'altra location qui a ah, ecco scordavo di fare la intro nel nome del pater del figlio dello spirito santo amen il vostro reverendo sante in chan il vostro reverendo san questo nella poltrona di casa mia devo guardare dall'altra parte perché nel televisore si vede con effetto speculare quindi alla nel moni nel televisore alla sinistra ma alla mia destra eh, c'è il mio cagnolino che non so se esce nel monitor o no se la capoccia piccolino che sta dormendo poverino eccolo qua troverete molti dei suoi video nel mio canale salsiccia è vero è vero o non è vero eccolo qua eccolo qua piccolino piccolino dice ma, ma che stai facendo che, che non mi fai dormire e lui dorme sempre poi di notte sta sveglio non fa dormire gli altri è vero è vero eccolo qua ecco qua poi e troverete molti dei suoi video ecco. allora dicevo eh, come l'uomo della chiesa che sono Certo, non posso essere donna della chiesa il papa ha fatto una preghiera non so in occasione di cosa l'anno scorso per pregare per una pronta guarigione dei malati purtroppo senza molto esito positivo perché ci abbiamo problemi di vaccino tanto io non so quando pubblicherò questo video ma è una mattina così uggiosa così uggiosa allora dicevo sarà di sicuro un video distinto non so se eh, da quello che faccio io di solito ma sarà di sicuro un video distinto dall'ordinario che siete voi abituati a guardare voi io non so che video guarderete voi eh, tanto quelli che mi seguono come quelli che non mi seguono pensate un po che il 90 per cento delle persone io parlo come se fosse una live il 90 per cento delle persone che mi guardano non sono miei iscritti ai 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 male 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 capito è eh, male e questo che significa che vi iscrivete a fare al mio canale se poi non mi supportate ma allora di che vogliamo parlare beh in ambito ecclesiastico abbiamo parlato di come il papa abbia celebrato quella messa che di solito era moltitudinaria da solo sembrava veramente che fosse successo un ecatombe e quindi parliamo di questo benedetto covid 19 o coronavirus che poi è stato scoperto nel 19 si dice che l'influenza spagnola non sia nata in spagna addirittura l'abbiano scoperto negli stati uniti ma non gli abbiano dato la giusta importanza nel 1917 e che dagli stati uniti 
attraverso i soldati nordamericani sia stata portata nel fronte europeo della prima guerra mondiale della grande guerra dove ha contagiato tutte le popolazioni del vecchio mondo del continente europeo e quindi che gli spagnoli abbiano denunciato quella influenza mentre gli altri erano troppo occupati a fare la guerra e che sia scoppiata con particolare recrudescenza tra il 18 e il 20 1918 1920 questa influenza eh, non si sa dove in realtà sia iniziata questa questo covid 19 ma addirittura ci sono altri ceppi non siamo riusciti a distribuire il vaccino della prima generazione perché ancora ci sono ostacoli impedimenti in italia si è scoperto un carico di questi vaccini che dovevano partire per il regno unito che subito sono stati denunciati altri ceppi per virali per esempio brasiliano inglese addirittura tedesco la merkel sta allarmatissima e vuole di nuovo ritornare al primo lockdown cioè isolamento totale come stiamo regredendo noi in italia attualmente infatti infatti e c'è poco da stare contenti c'è da diventare matti appunto che cosa sarà di noi magari ci inoculano il vaccino buono per il covid 19 ma intanto c'è la variante brasiliana la variante inglese la variante tedesca che è molto più rapida a diffondersi e molto più efficace nell'uccidere molto più mortale e allora dovremmo star dietro a tutte queste varianti invece di arrivare in tempo con un vaccino e sradicare il male altro che effetto gregge e l'effetto gregge lo sta avendo il covid perché se ci sarà un covid 20 un covid 21 un covid 22 e noi adesso dicono che i più vulnerabili con questa variante tedesca sono proprio i più giovani che si possono ammalare e morire e quindi io non so non so che cosa sarà di noi se le cose vanno avanti in questo modo e veramente io oggi avrei voluto organizzare un video parlando di una vecchia tematica che ho sempre portato su questo canale e che mi ha sempre interessato e ha interessato molte persone che mi hanno sin qui seguito nei panni del reverendo Santeggian. e infatti guardate qua che bello sembra vedete qua questo bel distintivo questo bel distintivo no ecco qua è un riconoscimento ufficiale che non ho ricevuto io ma che ha ricevuto l'uovo <ride> perché questo è l'incartamento di un uovo di pasqua e che dice e dice il cioccolato fondente al 100 per cento però ho pensato che così mi sembro proprio un bel cardinalizio un bello eh, vescovo e con tanto di tiara guardate con, con tanto di mitra e quindi sono sono il vostro arciprete ah, hai capito l'arciprete sant'enciano volevo parlare quindi degli evangeli gnostici apocrifi eh, eretici sulle eresie giordano bruno perché stavo rileggendo la vita nova di dante alighieri ma eh, con questo tema del covid 19 ecco l'unico che poverino sta dormendo il mio cane qua perché non gliene può fregare di meno di quello che sto dicendo purtroppo tutte le mie energie adesso eh, se ne stanno andando nella direzione di cercare di occuparmi di questo tema perché quando c'è in gioco la sopravvivenza uno si ossessiona con questi temi e quindi ho occasione di fare un video dopo avrò occasione di editarlo perché verrà pesantissimo e poi chissà in quanto tempo lo carico 
ma lo caricherò in premier e poi siccome mi sembra ieri o l'altro ieri ho fatto una live ho fatto una live allora non mi conviene eh, caricarlo subito io ho visto ognuno per carità faccia come vuole si prenda il suo tempo ma io ho visto che quando caricavo due o tre video alla settimana non mi andava tanto bene anche se a distanza di due o tre giorni perché perché eh, il primo video rubava le visual a tutti gli altri quindi magari il primo video faceva 140 visualizzazioni il secondo ne faceva 60 il terzo 20 e che cos'è meglio avere dei video con quelle visualizzazioni avere solo un video a settimana che ne fa 400 600 visto che il mio canale per il momento non ne, non ne fa di più preferisco fare dei video e programmarli in premier piuttosto che eh, fare tanti video poi la premier può pure uscire istantanea se non sapete come fare una premier in youtube io vorrei fare un tutorial ma cercate dei tutorial in youtube e lo troverete che cos'è una premier poi anche in youtube answer and questions e quindi non, non c'è nessun problema allora eh, che dire zone gialle zone verdi zone blu anzi prevalentemente sono zone gialle arancioni e rosse poi rosso porpora profondo rosso poi ti salta già dario argento con un coltello alla shining ma di zone bianche ce ne sono a parte eh, il collare mio di zone bianche ce ne sono quasi nessuna infatti la sardegna era l'unica zona bianca con quattro teste di moro che c'era rimasta e adesso invece le teste di moro sono in campo rosso poi si cavilla zona rossa con meno restrizioni zona arancione con restrizioni da zona rossa zona gialla con restrizioni da zona rossa zona c'è una regione arancione che c'ha macchie eh, gialle e macchie rosse e magari è la roma che ci sono degli ari krishna e dei tifosi della roma per quello arancione giallo rosso ci tocca prenderlo il riso perché il riso fa buon sangue e invece il covid ti lascia secco e come dire tot, tempo totale un'ora e 59 minuti della mia filmatrice perché c'è della memoria pazzesca invece purtroppo la camera digitale che mi ha comprato mia madre che è economica ma va bene per gli usi familiari che ne dobbiamo fare se non sapete di quale camera sto parlando andate a vedere la live che ho l'ultima live che ho fatto si vede male la camera però si vede qua ciò poi devo se cancello dei video magari ho 24 ore a disposizione non posso cambiare il formato del video però ho già fatto quasi 14 minuti che altro dire per me ci sono stati degli errori da parte del governo cinese nel non, non dare la giusta informazione da parte dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Salute, che hanno sottostimato la pandemia, dicevano all'inizio che no, che non era una pandemia, che era localizzata, e poi anche dei vari governi in tutto il mondo, tanto di destra come di sinistra, tanto occidentali come orientali, eppure più virtuosi adesso hanno paura del contagio. La Lombardia hanno reagito male c'è stato il contagio paesi del centro nord europa si sono subito chiusi a riccio la prima ondata l'hanno passata di liscio e adesso se la beccano di pieno paesi che non hanno fatto la quarantena come il giappone che adesso stanno in crisi e paesi come il nostro che ha fatto una quarantena prolungata o come molti paesi sudamericani quello che ha fatto più quarantena è stata l'Argentina, che hanno lo stesso gli stessi inconvenienti dei paesi come Svezia, eh, i paesi scandinavi, 
e giappone che non hanno fatto quarantena con questo virus si sa tutto il contrario di tutto ci sono tanti tuttologi tanti opinologi anche fra gli esperti gli scienziati quarantena sì quarantena no fa bene o fa male alla salute all'economia e non ci si capisce più una gran mazza e intanto eh, l'economia va allo scatafascio intanto la gente deve vivere di sussidio intanto poco a poco i paesi più ricchi vedono decrescere il loro potere produttivo e i paesi poveri invece soffocano nella miseria come sempre quindi per i paesi più poveri eh, le cose non sono cambiate per i paesi più ricchi forse le cose non cambiano molto per l'italia che non è sufficientemente povera come per essere ricca né sufficientemente ricca come per essere povera le cose cambiano notevolmente a seconda di chi soffre questa quarantena e di dove la soffra anche del suo stato sociale non so eh, io l'ho detto subito a mia madre e anche qui su youtube sarà una cosa larga che porterà via molto tempo molta sofferenza denaro forse ritorneremo all'economia degli anni 80 forse scompariranno i giganti del web e forse ci costerà centinaia di milioni di morti so e spero che non sia così anche questa volta ma che la spagnola la l'influenza spagnola è durata due anni in realtà eh, tre come stavo dicendo prima perché sarebbe scoppiata negli stati uniti prima del 17 quindi forse più di tre anni ha fatto 500 milioni di di contagiati in tutto il mondo alcuni dei quali con gravissime sequele e che magari sono morti da lì a poco tempo e eh, almeno 50 milioni di morti accertati invece eh, per quelli che sono più ottimisti si devono ricordare che la peste nera la peste bubonica le varie pesti ma soprattutto la peste nera del 1300 e passa non so quanto tempo sia durata ma ha fatto due terzi eh, di mo de, de la sono morti due terzi della popolazione europea allora non c'erano europei nel nuovo mondo speriamo che non sia come la peste nera ma anche se fosse come la spagnola sarebbe triste perché non so quanti milioni sono di, di contagiati nel mondo se già va a 20 milioni di contagiati e 2 milioni di morti sembra troppo di questi tempi ma gli ospedali si stanno sta saturando e mancano i respiratori artificiali e se va avanti di questo passo veramente conteremo contagiati a centinaia di milioni poi tutte le varie varianti che si svanno specializzando nel contagiare i bambini i, i vecchi e le persone di età intermedia i malati e voglio dire alla fine alla fine eh, speriamo che non sia la fine ecco io ci tenevo a dire questo e speriamo però io l'avevo detto dall'inizio dicevo che sarà un'altra spagnola nel senso che durerà come minimo 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 due anni e un altro posto parlando come serafino massoni è capito e non è vero e perché perché è scoppiata poco più di un anno fa almeno ufficialmente perché in realtà se si chiama covid 19 già lo sapevano nel 19 magari c'erano già i primi infettati come qualcuno dice negli stati uniti chissà come ci è arrivata in cina però però è un anno ancora nel 2021 che è passato più di un anno circa stiamo ancora le stesse e si ritorna alla fase 1 si ritorna alla fase 2 fase 3 si intenta uscire alla fase 4 si ritorna alla fase 1 arancione giallo rosso bianco verdone e, ma che stiamo giocando al gioco dell'oca ti 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 e tutti i pupazzetti di vario colore che avanzano ritornano avanzano ritornano economia chiusa economia aperta si ritorna a lavorare si riaprono i ristoranti i negozi gli hotel allora tutti i ristoratori a caricarsi di cibo fermi 
tutti si ritorna a fase 1 zona rossa allora se erano comprati una tonnellata di cibo buttano tutto nella spazzatura erano ritornati a coltivare i campi si devono fermare quindi hanno messo eh, hanno iniziato a seminare a raccogliere eh, non possono più vendere non possono più continuare a coltivare e da pazzi e da pazzi in più ci si aggiunge il cambio climatico e veramente non si sa che fare e allora quest'anno che novità ha portato speriamo che il 2021 ci porti bene te ci porta bene a chi porta bene al covid che sta cambiando 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 e intanto fra pigrizia avidità delle casse farmaceutiche industria del big pharma governi inoperosi corrotti e inetti questi vaccini che non circolano o che li accumulano in italia per venderli in inghilterra eh, si tarda la distribuzione del vaccino e il covid progredisce sulla nostra ignoranza cupidigia disorganizzazione si è tagliato così tanto sui fondi della salute e della ricerca medica perché bisognava sanare l'economia che adesso vedete vedete cosa hanno fatto le persone che voi anche voi avete votato e che magari ho anche votato anch'io che hanno tagliato 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 sulla salute intanto che noi pagavamo 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 anche per l'assistenza medica che adesso in pratica non abbiamo sufficiente assistenza medica ricerca scientifica bisogna sganciare del denaro in un momento in cui c'è una risacca economica l'industria sta in crisi ma bisogna bisogna trovare i soldi e, e ci metteranno più tasse problemi fiscali bisogna dare i soldi alle persone che non lavorano ai ristoratori pagare la ricerca scientifica ci stiamo indebitando sempre di più ecco perché se usciamo da questo e non arriva un altro virus nuovo magari di un'altra famiglia totalmente come l'ebola che nel 14 ho fatto dei video andateli a guardare sull'ebola che c'era un vero rischio di trasmissione di ebola in occidente ogni tanto mi manda dei messaggi questa filmatrice si sta attivando io non so forse boh. speriamo che tutto va di bene tu con questa filmazione capito perché mi salta fuori il menu menu e, e menu e si vede che si sta surriscaldando surriscaldando e poi parte delle scritte del, che io non posso attivare qua si è interrotta sola la filmazione speriamo che abbia salvato il video perché se no allora dicevo hanno tanto tagliato cari amiche e cari amici allora a cosa sono arrivato o a cosa è arrivata la mia filmatrice mi devo continuare a filmare con il mio vecchio cellulare ascia 302 perché la mia vecchia filmatrice è vero jvc ha la memoria piena come potete vedere sto navigando nella sua memoria e c'è piena di video in pratica vediamo un po le proprietà del disco interno e dice che lo spazio disponibile è di 7 gigabyte lo spazio utilizzato è di 7,88 però mi si blocca si vede che devo lo stesso fare una una pulizia generale e devo importare nel esportare nel computer gli archivi per poi lasciare la memoria vuota perché anche se ho 7 gigabyte funziona male questa camera non so magari 
la memoria reale è inferiore e come potete vedere è piena piena di materiale ogni cartella programma 12 programma 10 non so in base a cosa farle io dovrò anche togliere le cartelle in modo che, che, che rifaccia i dischi guardate questa cartella quante quanti video c'ha quanti video c'ha e... vediamo un po si apre il produttore io non so eh, che cosa c'è ecco guardate questo video sul calabrone sul bombo meglio dire l'ho girato nel 2014 quindi ci sono molti video vecchi che ho conservato nella filmatrice e che addirittura ho esportato nel computer qua è il rospo del nostro giardino che l'ho filmato poi devo prendere la mano con questa camera fotografica che mi ha regalato mia madre in questi giorni compatta portatile molto bella molto potente 20,1 megapixel e 8 hits di ingrandimento ma devo imparare a filmarmi ci anche perché c'è lo sportellino cioè c'è il visore che non ha lo, lo sportellino quindi è fisso non si degrada però eh, ecco devi sapere dove piazzarla e questa è la filmatrice incriminata che non gli funziona lo sportellino per quello che io ho preferito comprare una così compatta piuttosto che con sportellino perché non si rompa lo sportellino allora forse è una fortuna che la filmatrice ha smesso di filmare io dicevo i vari governi italia in tutto il mondo tagliano 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 sulla salute pubblica sulla ricerca scientifica e adesso ci troviamo in queste difficoltà speriamo che tutto finisca continuerò eh, il discorso in un altro video un'altra volta perché adesso verrà pesantissimo da editare poi due formati differenti arrivederci i saluti dal vostro reverendo santen chan nel nome del padre figlio spirito santo e anche dal mio cane che avete visto prima ciao arrivederci oh, oh.